ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆசிரியர் தமிழன் சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஎன் டெட்டு பேப்பர் டூக்கான மேக்ஸுக்கான ஆன்சர் கீயை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னைக்கு பேட்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் தேதி ஃபிப்ரவரி ஃபோர்த்து ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச்க்கான மேக்ஸுக்கு உண்டான ஆன்சர் கீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த்து ஃபிப்ரவரி ஆஃப்டர்நூன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து கொஷின் நம்பர் ஒன்னே வந்து மேக்ஸ் தான் இதோட நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து வெறும் ஆன்சர் மட்டும் தான் இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த ஆன்சர் மட்டும் உடனே உடனே நான் சொல்லிடுறேன் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வந்து அப்புறம் அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்போ எல்லோரும் ஆன்சர் கீக்கு தான் தேடிட்டுருப்பீங்க ஸோ நம்ம இப்போ டைரெக்டாக ஆன்சரை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஓகே கொஷின் நம்பர் ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து மேக்ஸ் தான் ஜீரோ டிகிரியின் மிக நிரப்பு கோணம் ஸோ மிக நிரப்பு கோணம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் ஸோ ஜீரோ டிகிரியோட ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன் பி அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் வந்து நமக்கு மேக்ஸு இரண்டு புதுமைய வட்டங்களின் ஆரங்கள் ஆக்சுவலி இது வந்து எக்ஸாமில் கண்டுபிடிக்க முடியல பட் வந்து அப்புறம் வந்து போட்டால் கரெக்டான ஆன்சர் வந்துச்சு த்ரீ கொஷின் இதே டைப்பில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் மேக்ஸு இடைகரத்தின் பண்புகள் எது வந்து தவறானதுன்னு சொல்லி இது வந்து கரெக்டு தான் ஸோ வந்து ஒரு இணையத்தில் எதிர் எதிர் கோணங்கள் சமம் அல்லன்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து சமம்ன்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து டுவெண்ட்டி எயித் கொஷின் இந்த ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஏன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து ரைட் ஆன்சரு அடுத்து தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே ஈஸியாக தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆட்கள் நாட்கள் தேர்ட்டி டேஸ் இது எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு ஸ்பின்னர் வந்து ஆறு சம கோணங்களாக பிரிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி ஸோ ஏழு புள்ள அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு வட்டத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி அது சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணாமல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸோ அடுத்து வந்து தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் இதுக்கு ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு ஆன்சர் தெரியல யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க தேர்ட்டி நைன்த்து ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூபு இதோட ஆன்சர் வந்து செவன்ட்டி டூ வரும் அடுத்து ஃபார்ட்டி சேம் கொஷின் இதே டைப்பில் மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வட்டம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் அதன் மையத்துலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் வந்து ஒரு நானின் நீளம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது மையம் இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க இதோட நாலின் நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டர் உள்ள நாலின் நீளம்னு கேட்கும்போது இந்த மையத்துலேருந்து இதோட வந்து கோடு போடுறோம் ஸோ அதே போல் இந்த பக்கம் போடுறோம் ஸோ இது வந்து ஆரம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் கோடு போடுறோம் அது வந்து பத்து சென்டிமீட்டராக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கமும் கர்ணமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதிர்பக்கத்தோட அளவு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வந்து டென் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நமக்கு தேவையான எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா இல்லை டென் ஸ்கொயர்னால் ஹண்ட்ரட் வரும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இங்கே நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட சிக்ஸ்டி ஃபோர் சேர்த்தால் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர்னால் என்ன வரணும் எயிட் ஸ்கொயர் வரணும் ஸோ எயிட் வந்து இதோட ஒரு ஒரு பகுதியோட எயிட் அப்படின்னா இந்த பக்கமும் எயிட் தான் வரும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து ஃபார்ட்டி ஆ இதோட கனமூலம் எல்லாருக்குமே போட்டிருப்பீங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் இதெல்லாமே கனியன் புக்கில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதெல்லாம் கனியன் புக்கில் இருந்து நேரடியாக எடுத்துருக்காங்க கொஷின் ஒரு சில இதெல்லாம் டேரெக்டாக அப்படியே இருக்குது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே காரணி படத்துக்க இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது டோட்டலாகவே இதை ஏ இதை பின்னு வச்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வந்துடும் ஆன்சரு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் 
59th is the max one okay vinagarathinu uchigal idum potirupinga or sir appo line a irumbodu diagonal diagonals vandu nama equal pannuvom so idu vandu indha point undha point und diagonal indha point undha point und diagonal so pathinga so ungalku vandu 4,2 da vandu answer ah varum sorry the explanation video la na theliva solliren so okay adutha pathinga 4,2 nu bodu option a da right answer adutha செவன்டி டூ ஓகே இது வெரி ஈஸி தான் ஸோ இது ஒரு 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 சுற்றுலாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே அது வந்து பத்தாவில் பிறக்கும்போது மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதோட பிரிவு நிகழ்வன் இடைவெளின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா பிரிவு இடைவெளி நிகழ்வன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பரவாயில்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி மதிப்பு எக்ஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஆன்சர் இது வந்து டைரக்ட் கொஷின் ஃப்ரம் கனியன் புக்கு செவன்டி ஃபிஃப்த் கொஷனு ஒரு வட்டத்தில் தவறான கூட்டணி எழுதுக ஒரு வட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விட்டம்ன்றது தப்பு தான் மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து வந்து ஏடி ஒரு மகிழ்ந்தின் விலை இது வந்து தேய்மானம் ஸோ இது எல்லோரும் கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எண்பத்தி மூணாவது கொஷின் அடுத்தது ஒரு எண்ணின் கனமானது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எண்ணில் அந்த எண்ணின் வர்க்கம் என்ன அப்படின்றது கொஷினு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவன்த் ஸ்கொயர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் லெவன்த் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதே கியூ பண்ணிங்கன்னா ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் வரும் ஸோ வந்து லெவன் லெவன் போது அதோடய வர்க்கம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்திருக்கும் இது பார்த்தோன்னே டேபிள்ஸ் படிச்சிருந்தாலே இது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நைன்டி எயிட் ஆ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம எஃப் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் தான் வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ முழு வர்க்கங்கள் எது அல்ல பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் போல் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ த்ரீயெல்லாம் எப்பவுமே வர்க்கத்தில் வராது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ அப்படி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரத்துக்கு இன்னும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேவைப்படுது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து ஒரு பரவல் இல்லை அல்லன்னு கேட்குறாங்க இடைநிலை தான் மற்றதெல்லாம் பரவல் இல்லையில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதோட பின்னும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இதிலேருந்து இது சாரி எயிட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் என்ற பின்னத்தை பெற நைன் ஒன் பை ஃபோர் என்ற பின்னத்துலேருந்து எதை கழிக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க நைன் பை சிக்ஸ்டீன் தான் கழிக்கும் நைன்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் தான் கழிக்கணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் இரு விகித முறையன்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எண் கொடுத்துட்டு மற்றொரு எண் அதுவும் சேம் தான் இதுவும் சேம் தான் கழிக்கணும் ரெண்டு வீத முறைகள் கூடுதல் நாலு புள்ளி நாலு பை அஞ்சு ஒரு எண்ணு இதுனா மற்ற எண்ணு என்ன அப்போ நாலு பை அஞ்சுலேருந்து நாம் எதை கழிக்கணும் ரெண்டு பை பதினஞ்சு கழிக்கணும் கழிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பதினஞ்சு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு தான் வரும் ஏன்னா அஞ்சோட மடங்கு இல்லையா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் சொன்னாக்கா ஃபிஃப்டின் வரும்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இந்த மைனஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டின் வந்தால் ஒரே டைம் தான் டூ ஒன் சார் டூ இப்போ நமக்கு வந்து வீக் டென் பை ஃபிஃப்டின் வரும் ஸோ டூ பை த்ரீனு வரும் இல்லைங்களா 2 by 3. 2 by 3 na option C. Next one, 129. Hmm, there is an area. If you look at this area, this one is one call button, this one is one call button. So, if you look at the array button, you can see the array button. You can see the array button. இதோட சுற்றுலாவில் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதோட சுற்றுலா ஏழு பை செவ்வகத்தின் சுற்றுலா நடுவில் வச்ச வடிவத்தோட சுற்றுலா பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இந்த அரை வட்டத்தின் சுற்றுலாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வட்டத்தின் சுற்றுலாவுக்கான ஃபார்முலாவில் பாதி ப்ளஸ் டூ ஆர் வரும் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒன் இருபத்தி ஒரு முட்டைகளின் அடக்க விலையானது இருபத்தெட்டு முட்டைகளின் விற்பனை விலையில் 
லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதம் இருபத்தோரு முட்டை வாங்குகிறாங்க ஆனால் இருபத்தி எட்டு முட்டை விற்றா தான் அதை ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நஷ்டம்தான் ஸோ நஷ்டத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா எத்தனை சதவீதம் நஷ்டம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா சிம்பிளாக பாருங்கள் இருபத்தி ஒரு முட்டை வாங்கி ஆனால் இருபத்தி எட்டு முட்டை விற்றா தான் அந்த காசு வருதுன்னா ஸோ அப்போ ஏழு முட்டை வந்து இவருக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது ஸோ ஏழு முட்டை வந்து நஷ்டம் எவ்வளவுக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி கொஷினில் மட்டும் நீங்கள் விற்பனை விலையை தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அடக்க விலையே கிடையாது ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு முட்டைக்கு ஏழு முட்டை அவருக்கு நஷ்டம் ஆகுதுன்னா பர்சன்டேஜ் போடும்போது ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஒன் பை ஃபோர்னால் ஆப்வியஸ்லி அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி ஒன்பது ஏழு என்கிறேன் பரவற்படி ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்சர் வந்து ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்படின்ற ஃபார்முலா வச்சு போடுவாங்க இதோட சிக்மாவோட வேல்யூ தான் வந்து இந்த ரூட் டுவெண்ட்டி பை த்ரீன்னு வருது டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர்னு போது ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் ஆப்ஷன் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சராக இருக்கும் ஒன் அடுத்து இப்போ இதுலேயே ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன கொஷினு ஓகே ஆ பலகோணத்தின் பக்கம் வந்து என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எனில் அதன் உள்கோணங்களின் கூடுதல் ஸோ இதோட இது வந்து ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட்டாக இது வந்து என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் கொஷின் அதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது பரவலுக்கு மூன்று முகடுகள் உள்ளது எனில் அது என்ன முகடு என்ன பரவல் சாரி என்ன பரவல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முகடு இருந்தால் ஒரு முகட்டு பரவல் ரெண்டு முகடு இருந்தால் இரு முகட்டு பரவல் மூன்று இருந்தால் மும்முகட்டு பரவல் மூன்றுக்கு மேலே இருந்தால் பன்முகட்டு பரவல் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் டி தான் ரைட்டான சார் மும்முகட்டு பரவல் கரெக்டான சார் சார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து போட்டு விட்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ